Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota. Huyu ni makamu mwenyekiti wa kamati ya LAC. Mheshimiwa naibu speaker nikushukuru kwa kunipa nafasi. Na mimi niungane na wajumbe wenzangu ambao wamekushukuru wewe na mheshimiwa speaker kwa jinsi uliogotupa miongozo na usaidizi katika kutekeleza majukumu yetu. Lakini pia niwashukuru wajumbe wa kamati yetu kwa sababu kwa kipindi cha miaka mitano waliniamini kuwa makao mwenyekiti wa kamati hii na nawashukuru kwa ushirikiano wao. Mheshimiwa naibu speaker na mimi kipekee ni mpongeze mheshimiwa CAG ndugu CAG Charles Kichere kwa kazi nzuri anayoifanya. Ametoa taarifa nzuri ambayo imekuwa ni nyaraka muhimu katika utendaji kazi wa kamati yetu. Hii taarifa ambayo tumewasilisha leo sehemu kubwa ni mapendekezo au maoni ambayo ameitoa kwenye taarifa yake. Lakini sio taarifa yake tu na utendaji wake wa kazi kama walivyosema wajumbe wengi kwamba baada ya kuingia ameleta mabadiliko katika ofisi yake na ametoa ushirikiano mkubwa sana kwa kamati yetu. Kwa hiyo sana ndugu Charles Kichere kwa kazi nzuri na tunaomba ushirikiano huo uendelee na kamati yetu ya laki na kajira kamati nyingine ya PSC. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa naibu speaker bile bile nichukue nafasi hii kum, kumpongeza mheshimiwa rais kwa sababu Hoja hii ambayo tunajadili leo inaihusu mamlaka ya serikali za mitaa na kwa muundo wa, wa, wa serikali hii wizara ofisi ya ofisi ya rais ya misemi ipo chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo tunampongeza mheshimiwa rais kwa miongozo na maelekezo ambaye imewezesha kujengeka kwa nidhamu ya fedha katika mamlaka ya serikali za mitaa. Lakini vile vile tunampongeza ndugu yangu Jafu na timu yake pale Tamisemi kwa jinsi wanavyosimamia mabadiliko katika mamlaka na serikali za mitaa na hatimaye tumepata taarifa ambayo haina makando kando mengi. Mheshimiwa naibu speaker kabla sijatoa mchango wangu nitaka nitoe maelezo machache kuhusu hoja mjumbe mmoja ambaye alisema ha, alisimama hapa na kusema kwamba kuna up, upondaji wa reform local government reform unaofanya serikali ya awamu ya tano. Sasa ningependa bahati mbaya mheshimiwa msigo hayupo. Ningependa tu kumwambia mheshimiwa msigo aibu akae vizuri aisome local government reform policy paper ya mwaka 98. Asome ilikuwa na malengo gani na maudhui gani? Maudhui ya document ile ya local government reform ni kuhakikisha kwamba huduma zinapatikana kwa wananchi huduma stake zinapatikana kwa wananchi na kwa wakati mwafaka. Sasa hiki kinachofanywa na serikali ya awamu ya tano ni utekelezaji wa reform tunapoanzisha miradi ya kimkakati katika mamlaka serikali za mitaa. Sasa hivi kama manispa jiji la Dodoma kuna mradi wa soko jipya la kisasa na stand ya kisasa ambao wataingiza bilioni sita kwa mwezi hayo ni maboresho makubwa na hiyo itauwezesha jiji la Dodoma kupunguza utegemezi kutoka serikali kuu lakini tumejenga vituo vya afya zaidi ya 355 hayo ni maboresho makubwa kuna madarasa na nyumba za walimu tumejenga nyingi hayo ni maboresho makubwa na tunatoa huduma kwa wananchi wetu kwa nilimomba mheshimiwa msigo akasome vizuri ile document ile police paper ambayo inaeleza vizuri madhumuni ya local government reform pep policy ambayo ilikuwa inaelezea kinagaubaga kwamba maudhui ni nini na lengo kubwa ilikuwa ni nini lakini vile vile amesema kwamba kuna kuna mwingilio mkubwa wa wakuu mikoa na madisi kwenye mamlaka serikali za mitaa ukisoma regional administration act ya mwaka saba unapata kabisa majukumu ya wakuu mikoa na wakuwa wa wilaya kwa mamlaka ya serikali za mitaa kazi yao ni kutengeneza mazingira wezeshi ili mamlaka ya serikali za mitaa ziweze kutekeleza majukumu yake 
hayo maboresho ambayo leo mjumbe alikuwa anajisifia kwamba Iringa Municipal ameyapata hawezi kuacha shughuli ya RC na DC wa eneo lile kwamba wanamchango katika maboresho hayo kwa lazima tusibeze kazi iliyopo ya MDC na MRC na wanakwenda pale kisheria na si vinginevyo Mheshimiwa mwenye naibu speaker sasa niende kwenye mchango wangu kwenye hii taarifa yetu ambayo tumewasilisha na mimi nitachangia machache kwa sababu sehemu kubwa kama yatulivyosema ni mimi ni mjumbe wa kamati mengi tumeyachangia katika katika level ya kamati Mheshimiwa naibu speaker kama nilivyosema nidhamu ya fedha katika mamlaka ya serikali za mitaa yameboreka sana hatukiangalia taarifa ya CAG inasema kwamba kwenye halmashauri 185 Halmashauri 166 zimepata hati inayoridhisha sawa na asilimia tano. Hii utaona kwamba ni maboresho makubwa na ni tofauti na huko tu, nyuma tulikotoka ambako kulikuwa na halmashauri nyingi ambazo zilikuwa zinapata hati ambazo zenye shaka. Lakini mwaka huu hati zenye shaka ni halmashauri tisa tu sawa na asilimia tano. Kwa hiyo kuna nidhamu ya fedha ambayo imejengea katika mamlaka zetu serikali za mitaa. Lakini pamoja na kuboreshwa ambayo yamefanyika kuna changamoto ambazo zipo na tumezitaja kwenye taarifa yetu. Nirudie kama aliyosema baadhi ya wajumbe kuhusu hili swala la NHF NHIF kutorejesha fedha bilioni mbili kwa mamlaka serikali za mitaa. Hapa kuna tafsiri mbili. Kwanza kuna uzembe wa watumizi wa afya kwenye mamlaka serikali za mitaa kutojaza ipasavyo zile fomu lakini pili na NHIF au bima afya wajiangalie upya kwamba kwa nini kuna changamoto kama hii katika mamlaka serikali za mitaa hizi fedha ni nyingi na bahati mbaya tulipokuwa tunahoji mafisa masuhuli wanasema hata zile fomu ambazo zina makosa madogo ambayo wanaweza yakarekebishwa Bima ya afya inasema ukishaleta fomu kwetu haturejeshi tena kwa ajili ya marekebisho. Kwa utakuta mamlaka za serikali za mitaa zimekosa fedha hizi bilioni mbili kwa makosa mengine madogo ambayo yangeweza kurekebishwa. Kwa hapa tunaomba tamisemi ifuatilie swala hili hasa kwa watendaji wa afya. Haija kilini kwa watumishi wa afya wa mamlaka za serikali za mitaa washinde kujaza fomu hii pasavyo wakati wa hospitali nyingi za binafsi wanafanya vizuri. Swala la pili ni ukiukwaji wa taratibu za manunuzi ambao umejionyesha kwenye taarifa hii ya, ya CAG. Kwenye kitengo vitengo vya manunuzi katika mamlaka za serikali za mitaa kumeimarika kwa kiasi kikubwa lakini bado kuna dosari. Kama unavyoelivyoonyesha CAG kwamba amefanya uchambuzi ukaguzi wa kina katika mamlaka serikali za mitaa sabina nne akakuta kuna maonuzi yalifanyika ya bilioni 32.4 bila kushindanisha katika utoa, ufanyaji wa manunuzi hayo yani ni manunuzi ambayo yamefanyika tu afisa masuhuli ameenda kwa mzabuni akasema tufanye kazi fulani bila kuwa na ushindani kama inavyosema sheria ya manunuzi na Ma, kwa, 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 kwa maelezo ya CAG kwamba kosa hili lingeweza kurekebishwa endapo afisa masuhuli kitengo cha manunuzi wangeshindanisha manunuzi haya na hivyo hoja kama hizi zisingeweza kutokea lakini vile vile akafanya ufuatiliaji wa kina kwenye mamlaka za serikali za mitaa na saba akakuta kwamba kuna manunuzi ambayo yalifanywa bila kutumia tender board afisa manunuzi amenunua moja kwa moja bila ku, kutumia tender board ya mamlaka serikali za mitaa na hii zimechukua fedha kama bilioni tisa nukta mbili. hapa afisa manunuzi afisa masuhuli angeweza kuzuia hoja hizi kwa kutumia tender board ambayo ipo kwa sheria katika mamlaka serikali za mitaa kwa hiyo naomba ofisa rais tamisemi kufuatilia udhaifu kama huu kwa halmashauri husika na bahati njema ofisi na taarifa ya CAG iko wazi kabisa imezitaja hizo halmashauri kwa nini wakurugenzi hawa maafisa masuli hawa waliamua kufanya hivi kwa sababu anaturudisha nyuma hoja kama hizi haziko kwa kuwa na sababu 
ya kuwepo kwenye taarifa ya CAG. Mheshimiwa naibu speaker hoja nyingine ni kwenye mikataba bado kwenye al, kuna halmashauri chache zinaonyesha dosari katika usimamizi wa mikataba kwa mfano kuna mikataba ya bilioni tisa nukta tano wamepewa kandarasi ambao hawastahili na nikosa ambalo lingeweza kuzuliwa na maafisa masuhuli kama wangekuwa makini wakati wa kutoa mikataba hii mheshimiwa naibu speaker sehemu nyingine ambayo kuna changamoto katika mamlaka ya serikali za mitaa ni katika kitengo cha ukaguzi wa ndani na kamati za ukaguzi za halmashauri mheshimiwa naibu speaker kuna nyaraka mbili muhimu sana kwenye mamlaka ya serikali za mitaa kuna local authority financial memorandum na ile local authority accounting manual zote zinasisitiza umuhimu wa amisa, afisa masuhuli kuandaa internal control system wakurugenzi wa halmashauri hizi wangekuwa naandaa utaratibu wa kuweka internal control na kuimarisha vitengo vya ukaguzi wa ndani hoja zingine zingeweza kumalizwa kabla CAG hajafika naibu speaker naomba ofisa rais tamisemi iboreshe vitengo vya ukaguzi wa ndani itoe vitende ya kazi iongeze idadi ya watumishi kwa sababu kinatakiwa kwa kama mamlaka serikali za mitaa wao wakaguzwa sio pungua 4 au 5 basi kuwe na ajira makusudio ili kuhakikisha kwamba kitengo hiki kunakuwa na watumishi wa kutosha lakini tutaona hoja zingine kwamba zile za kihandisi ni kwa sababu ya uhaba wa wahandisi katika mamlaka serikali za mitaa kuwe na ajira ya makusudi kwa wahandisi wa ujenzi ili kuziba mapengo ya wale wahandisi wa ambao wamehamishwa kwenda Tarura baada ya kuanzisha chombo chetu cha Tarura. Mheshimiwa naibu speaker nimalizie kwa kuwashukuru wananchi kwa 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 kuwashukuru kwa kwa, 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 kwa vile vile wa kuwa mikoa jinsi wanavyosaidia katika kuboresha utendaji wa haya mamlaka hizo mamlaka serikali za mitaa kwa sababu wanasimamia kila inapowasilishwa taarifa CAG katika mamlaka serikali za mitaa wao wanachia vile vikao na katika kusimamia vile vikao wanahakikisha kabisa marasi na wakurugenzi wanakuwa na time frame ya kuhakikisha kwamba hoja za ukaguzi wanazijibu kwa uhakika kwa nini wapongeze wakuwa mikoa kwa jinsi wanavyohakikisha kwamba hoja za ukaguzi zinapungua katika mamlaka ya serikali za mitaa Mheshimiwa naibu speaker nimalizie kwa kuwashukuru wananchi wananyamba kwa jinsi wanavyonipa ushirikiano na hata sasa hivi ushirikiano ni mkubwa kwa sababu watu wanaozunguka zunguka ni wachache kama hawapo vile kwa hii ni ishara tosha kwamba wana matumaini na mimi na mimi nina afya tele nina nguvu tele na nipo imara kwa wawakilisha tena kuanzia Novemba mwaka 2020 Mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja Make your day bright. Gili Boni Online TV. Upata habari mpya na kwa haraka kila siku. Usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.